அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா காம்பனன்ஸ் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ் ஸோ காம்பனன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு டேட்டாபேஸ் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் எங்கே இருக்கும் அது என்னென்னலாம் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதை தான் வந்து காம்பனன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அது ஒரு தனி சாஃப்ட்வேர் இல்லை இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் இருக்குது சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டேட்டா ஆக்சஸ் லாங்குவேஜ் டேட்டாஸ் இருக்கு ப்ரொசீஜர்ஸ் யூசர் ஸோ இந்த யூசர் இங்கே இருக்காங்கன்னா யூசர் வந்து சாஃப்ட்வேரை ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஹார்ட்வேரில் எம்பர்ட் ஆகிருக்கும் அதை ஆக்சஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுறது தான் ப்ரொசீஜர்ஸும் டேட்டாபேஸ் ஆக்சஸ் லாங்குவேஜும் ஸோ இப்போ இதை என்னென்னு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ டிபிஎம்எஸ்ல ஹார்ட்வேர்ஸ் காம்பனன்ட் ஹார்ட்வேர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ நம்ம உங்கள் சிஸ்டமில் தான் வந்து நீங்கள் ஒரு டேட்டாபேஸை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்க அது என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் என் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆரக்கலாக இருக்கலாம் எஸ்கியூஎல்லாக இருக்கலாம் மை எஸ்கியூஎல்லாக இருக்கலாம் மேங்கோ டிபியாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எந்த டேட்டாபேஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் அது உங்கள் பர்சனல் கம்ப்யூட்டரில் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க அப்போ பண்ணும் போது உங்களோட கீபோர்டு ஹார்ட் டிஸ்கோட மெமரி இது எல்லாம் ரேம் ரோம் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணி தான் அது ஒர்க் ஆகுது ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே வந்து ஹார்ட்வேர்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஹார்ட்வேரில் தான் நம்மளோட டேட்டாபேஸ் சாஃப்ட்வேரை வந்து டேட்டாபேஸை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சாஃப்ட்வேரில் வருது ஸோ இங்கே மெயின் காம்பனன்ட்டே வந்து என்னென்னா சாஃப்ட்வேர் தான் நம்ம வந்து மெயின் காம்பனன்ட்னு சொல்லுவோம் எதுக்காகனே இதுதான் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸோ இந்த டிபிஎம்எஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோன்னா ஃபிசிக்கல் டேட்டாபேஸை வந்து ரேப் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக இல்லைனா வந்து இன்டர்ஃபேஸ் ஈஸியாக வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு டேட்டாவை அப்டேட் பண்ண எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகிறது தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் நெக்ஸ்ட்டு டேட்டா ஸோ டேட்டா அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு என்னோட நேமை வந்து நான் ஒரு டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னா அதை வந்து டேட்டான்னு சொல்லுவோம் எப்போ நீங்கள் டேட்டாபேஸில் ஒரு டீட்டெயிலை ஸ்டோர் பண்ணாலும் அதுக்கு தகுந்த ஒரு மெட்டா டேட்டா வந்து ஃபார்ம் ஆகும் மெட்டா டேட்டான்றது டேட்டாவை பற்றினா ஒரு டேட்டாவை தான் நம்ம மெட்டா டேட்டான்னு சொல்லுவோம் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு டேட்டா இப்போ நான் என் பேர் சேவ் பண்ணுறேன்னா எப்போ சேவ் பண்ணேன் என்ன சைஸில் சேவ் பண்ணேன் என்ன டைப்பில் சேவ் பண்ணேன் இது எல்லாமே தான் வந்து மெட்டா டேட்டான்னு சொல்லுவோம் ஸோ எப்போவுமே ஒரு டேட்டா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மெட்டா டேட்டா இருக்கும் அடுத்து வந்து ப்ரொசீஜர் ஸோ ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவோன்னா ஜஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னு சொல்லலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபேஸ்புக்லேயே போயிட்டு ஒரு லாகின் ஐடி க்ரியேட் பண்ணி உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி லாகின் க்ரியேட் பண்ணணும்னா அதுக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது இப்போ ஜிமெயிலில் வந்து இமெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ணணும்னா அதுக்குன்னு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி தான் வந்து உங்கள் டேட்டாவை வந்து ச டேட்டாபேஸில் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணுன்னா அதுக்குன்னு சில ப்ரொசீஜர் இருக்குது அந்த ப்ரொசீஜர்லாம் எங்கே இருக்குன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற டேட்டாபேஸ் லாங்குவேஜ் மூலமாக அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் நம்ம எழுதி எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் இதெல்லாம் எதுக்காக இந்த ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா ஒரு புது டேட்டாபேஸை க்ரியேட் பண்ணும் அதுக்குள்ள டேட்டாஸை என்டர் பண்ணி வைக்கணும் அப்டேட் பண்ணும் நீங்கள் டேட்டாபேஸில் பண்ணுற எல்லா ஆப்ரேஷனுமே ப்ரொசீஜர் வச்சு தான் நீங்கள் பண்ணுவீங்க அடுத்து வந்து டேட்டா பேஸ் ஆக்சஸ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்ன டேட்டா பேஸ் ஆக்சஸ் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த டேட்டா பேஸில் தான் வந்து எந்த லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட டேட்டாபேஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்கன்றது இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இதுலேயும் நம்ம வந்து ஒரு டேட்டாபேஸை வந்து நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்குன்னு சில குவரி லாங்குவேஜ் தேவை ஸோ அந்த குவரி கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து டேட்டாஸ் வந்து டேட்டாபேஸ்லேருந்து வரும் ஸோ அதை தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக அப்கமிங் செஷன்ஸில் பார்க்க போகிறோம் குவரிஸ்னா என்ன அதை எப்படி கொடுக்கணும் அந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி எப்படி கொடுத்து நம்ம டேட்டாவை க்ரியேட் பண்ணும் ரிட்ரீவ் பண்ணும் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம பார்க்குவோம் ஸோ டேட்டா இது வந்து ஒரு சிம்பிள் லாங்குவேஜ் ஈஸியாக வந்து நம்மளால் இதை புரிஞ்சு எழுத முடியும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஜாவா ஜாவா மாதிரியோ இல்லை சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் மாதிரியோ ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்காது ஸோ இதில் யூசர் ஸோ இப்போ யூசர் அப்படின்ற காம்பனன் என்னென்னா டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இல்லைனா ப்ரோக்ராமரை வந்து நம்ம யூசர் இப்போ யூசர் இந்த டேட்டாபேஸ் காம்ப
ஹோல் டேட்டாபேஸையும் அவர் தான் மேனேஜ் பண்ணுவார் டேட்டாபேஸ்க்கான செக்யூரிட்டியை டேக் கேர் பண்ணுறது லைசன்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது யூசர் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஆக்சசபிலிட்டியை மேனேஜ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட வேலை தான் அடுத்து அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமர் வந்து என்ன பண்ணுவாருனா அவர் வந்து டெவலப்பிங் டிசைனிங் ஆஃப் அ டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு டேட்டாபேஸ் எப்படி இருக்கணும் எப்படி டெவலப் பண்ணணுன்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா என் யூசர் ஸோ என் யூசர்னு என்னென்னா பீப்புள்ஸ் டெய்லி டெய்லி அந்த அப்ளிகேஷனை ஆக்சஸ் பண்ணுறவங்கள தான் என் யூசர்னு சொல்லுவோம் இது எதை மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணலான்னா வெப் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம் மொபைல் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா வேற ஏதாச்சும் சாஃப்ட்வேர்ஸ் மூலமாகவும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணுறவங்கள தான் வந்து நம்ம என் யூசர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து காம்பனன்ஸ் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ் ஸோ இந்த எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஒரு டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு லா எவ்வளோ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் இருந்தால் கூட நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸோ ஒவ்வொரு டேட்டாபேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியும் அதோட கான்ஃபிகரேஷன் ஹார்ட்வேர்ஸ் ஸோ லாங்குவேஜ் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இது எல்லாமே தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம டேட்டாபேஸை வந்து ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முடியும் அடுத்த செஷனில் வந்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ